東伊豆海岸線を走ります。本日は2区ご覧いただけませんが、膝下等の芝生をよく見渡せるところでございます。Mä oon nyt Shimodassa, Isyn niemimaalla. Tämä on paikka, jonne tuossa 1800-luvun puolessa välissä yhdysvaltalainen kommodori Matthew Perry tuli laivoineensa ja pakotti Japanin avautumaan muulle maailmalle. Japan oli ollut tuohon saakka kaksi ja puoli vuosisataa suljettuna. Kaupankäynti oli ollut vain jonkin verran tuolla eteläisessä Japanissa, mutta varsinkin tänne Edon, nykyisen Tokion lähelle, josta maata johdettiin, josta Shogun maata johti, niin ei voinut missään nimessä ulkomaalaiset tulla. Ja Matthew Perry tuli neljän mustan höyrylaivan kanssa. Japanilaiset ajattelivat, että ne on tosi pelottavia, niitä kutsuttiin mustiksi laivoiksi. Ja jätti sitten vaatimukset, että teidän täytyisi avata kaupankäynnille ja sanoi tulevansa vuoden päästä takaisin. No, hän tuli puolen vuoden päästä takaisin ja kaksinkertaisen laivojen kanssa, jolloin parikymmenen päivän mittaiset neuvottelut pidettiin ja sen tuloksena Japani avasi kauppasuhteen Yhdysvaltojen kanssa. Nämä neuvottelut käytiin täällä Ryosenji-temppelissä ja toukokuussa 1854 tehtiin sopimus, jonka perusteella Shimoda ja Hakodate Molemmat satamat avattiin amerikkalaisille ja näihin molempiin satamiin myös perustettiin Yhdysvaltojen konsulaatti. Tässä Ryosenji-temppelin yhteydessä on museo, jossa näkee hienoja alkuperäisteoksia tuosta, kun Perry laivoinensa tänne edustalle saapui sekä yhdysvaltalaisten että japanilaisten tekeminä. Sen lisäksi tästä vierestä lähtee tämmöinen Perry Road eli Perryn Katu, tosi söpö, historiallinen katu, jossa on paljon pieniä putiikkeja myös. Hyvin pian Japani avasi kaupankäynnin myös Venäjän, Iso-Britannian ja Ranskan kanssa. Ja samana vuonna 1854 loppuvuodesta tässä läheisellä Chorakuji-temppelillä solmittiin kauppasopimus Venäjän kanssa. Ja samalla myös Käytiin läpi noita rajoja tuolla pohjoisessa, että mitkä saaret, mitkä osat kuuluu Venäjälle ja mitkä kuuluu Japanille. Kun ollaan, niin täältä löytyy myös upeita biitsejä, kuten tämä Shirahama Beach. Tämä on ihan tässä Shirahama Jinjan eli Shirahaman pyhäkön takana. Tämä on osa luonnonpuistoa, joten tänne jos tulee, niin jos löytyy jotain maasta, niin jotakin eloperäistä fossiileita tai muuta, niin niitä ei saa ottaa mukaan. Se täytyy muistaa, mutta tosi upea hiekkaranta tälläin kevät-talvella. Eipä oikeastaan ketään, tosin vesi on varmaan aika jäätävää, tuuli on myös aika jäätävä. Mutta upea vaikka. Nyt mä tulin paikallisuunnalla Shimodasta Kawazun, joka on tunnettu siitä, että täällä kukkii tällainen helmikuun lopulta, maaliskuun alkuun Kawazu Sakura, eli Kawazun kirsikan kukat. Yleensähän nuo kirsikan kukat täällä kukkii vasta tuossa maalis-huhtikuun vaihteessa, mutta tämä erikoinen ja erityisen vaaleanpunainen laike kukkii tähän aikaan. Mutta ennen kuin katsellaan kukkia, niin tässä on myös lähellä seitsemän vesiputousta. Mä ostin tästä justiinsa tältä asemalta bussilipun, 1130 jeniä, menopaluu tonne noille ää, vesiputouksille. Sellainen puolisen tuntia tulee sinne matkaan, niin käydään ensin katsomassa ne ja tullaan sitten takaisin tänne vielä juhlimaan kirsikan kukkia. on saavuttu tänne ylävirtaan. Mizutare on tää pussipysäkki, missä mä jäin pois ja mä lähden tästä nyt laskeutumaan sitten pikkuhiljaa tuonne alaspäin seitsemän vesiputouksen kautta. Täällä ei ole ketään, mutta täällä on aika hienon näköistä. Täällä on paljon seetripuita ja tosi tunnelmallista ja kohta nähdään vesiputouksia.
kaikki putoukset nähty. Sellainen puolitoista tuntia mulla meni kiertää nämä kaikki. Mä just missasin mun bussin, eli mä joudun nyt ottaa semmosen 45 minuuttia tässä suurin piirtein. Näitä nimittäin ei mene koko ajan ja viimeinen menee, millä mä nyt menen takaisin, niin 18 yli 5 illalla, eli sitä ei pidä missata. Mutta epäsäännöllisen säännöllisesti niitä menee. Täältä viimeiseltä vesiputoukselta löytyy myös kuumalähde kylpylä, jossa pystyy ihan tuossa ihastellen tuota valtavaa putousta niin kylpymään. Mutta se pitää ostaa tuolta ylempää sitten se pääsylippu, semmonen ranneke. Muuten sinne ei pääse. Eli ensin sieltä ylhäältä se ranneke, sitten alas. Muuten tulee aika kapuuminen edestakaisin. Just sopivasti saavuin kuudeksi tänne Kawasun aseman tuntumaan, sillä kuudelta täällä laitettiin valastukset päälle näihin kirsikan kukkapuihin. Tää on joka ilta kuudesta yhdeksään valastu, mutta kuten ehkä näkyy, niin vielä on nupussa, eli juuri alkanut vasta puhjata noi, mutta kela taas viikko eteenpäin. Kevät on taas täällä. Vaaleanpunainen Kawasuzakura tavataan jälleen ensi vuonna, mutta pian koko Japani peittyy vaaleaan Some Yoshino kirsikan kukkahuntuun. Jos pidit tästä videosta, muista tykätä ja muista myös tilata tää kanava. Mm.